Mga idol at kabayan, breaking news! Oil at gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Tinoldo ka na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma ng Pangulo na makikipagnegosasyon lamang ang Pilipinas sa China kung kilalanin at igagalang ng China ang soberanya at territorial maritime ng Pilipinas. Kahit nakakita pa ng isang daang milyong toneladang oil reserve ang China sa South China Sea, walang epek yan sa Pilipinas dahil hanggat inaangkin ng China na sila ang may-ari ng West Philippine Sea, no Deal, ang sagot ng Pilipinas sa kanila We cannot uh, uh, at any point uh, somehow compromise the uh, territorial integrity of the Philippines. Isang barkong inagaw ng 35 mga pirata sa Yemen, huli at arestado sa Indian Navy. Ipinakita ng Indian Navy sa aktual na video ang pagsagip sa isang barko na merong 17 crew mula sa Himpapawid at Karagatan. Nag-deploy ang Indian Navy ng kanilang air assets, marine commandos at warship upang palibutan at iligtas ang mga innocenting civilian. Taiwan, pinalayas ang mga barko ng China. Chinese Coast Guard, walang nagawa. Department of National Defense, ininspeksyon ang mga detachment ng Philippine Navy para palakasin pa ang depensa ng bansa malapit sa Philippine rights. Oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at China ngayong panahon. Malabo na kahit na merong nakitang isang daang milyong toniladang oil reserve ang China National Offshore Oil Corporation sa South China Sea na kanilang inanunsyo kamakailan lamang. Malinaw na sinabi ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ang gagawing gabay na pakikipag-usap sa China patungkol sa mga yamang meron sa West Philippine Sea ay kung ano ang interes ng bansa at kung ano ang nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas kung sakaling magkaroon man mga pag-uusap ang China at Pilipinas para sa oil at gas exploration sa South China Sea o West Philippine Sea. Ito ay dapat nakabatay at nakaangkla sa soberanya ng Pilipinas. Dapat kilalanin muna ng China ang sovereign right at territorial jurisdiction ng Pilipinas. Hindi kayang ikompormiso ng Pangulong Marcos Jr. ang integridad ng mga teritoryo ng Pilipinas. Wow! Ganyan dapat. Ito ang dahilan kung bakit parang suntok sa buwan na, na magkaroon ng joint oil at gas exploration o agreement ang China at Pilipinas sa ngayon dahil alam naman nating mga Pilipino na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea at West Philippine Sea at hindi nito kinikilala ang soberanya, mga karapatan sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas sa ating mga karagatan. The, the, the sovereign the sovereignty and the sovereign rights and our territorial jurisdiction uh, remains a uh, key uh, in all of these talks and um, uh, we cannot uh, uh, we cannot uh, uh, at any point uh, somehow compromise the uh, territorial integrity of the Philippines. Sa ibang balita naman, Indian Navy ipinakita sa China at sa mundo ang kakayahan nito na supilin ang mga banta sa karagatan. Isang barko na prosahang inagaw ng 35 pirata sa Yemen na iligtas ng Indian Navy. Malapirikula ang nangyaring pagsagip ng mong dagat ng India sa MV Ruen. Kita sa aktual na video ang pag-deploy ng Indian Navy ng kanilang iba't ibang military assets sa Himpapawid at karagatan sakay ng C-17 Globemaster III na ang Indian Air Force ang mga Marine Commandos na tumalon sa karagatan. Isang Indian warship kung saan nag-deploy ng dalawang combat rubberized raiding craft boats. Dahil dito na iligtas ng Indian Navy ang labimpitong mga crew ng MV Ruen at arestado naman ang nasa 35 mga pirata. Aktual na video, panoorin!
Sa ibang balita naman, China walang nagawa sa Taiwan. Matapos, umasok ang mga barko ng China sa karagatan na sakop ng Taiwan. Agad na niradyuhan ng Taiwan Coast Guard, ang Chinese Coast Guard, na umalis sa kanilang nasasakupan. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng OneXBet isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa OneXBet website at tingnan ng OneX Games. Under the OneX Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Pwede makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. Department of National Defense kinumpirma ang pagpapalakas ng panlabas sa depensa ng Pilipinas sa Philippine Rice. Pinuntahan ni Department of National Defense Gibo Chodoro ang Port of Dingala sa Aurora Province kasama ang Philippine Port Authority. Kinumpirma ng Departamento ng Depensa na mahalaga ang Dingalan dahil ito ang isang strategic na lugar na nasa silangang bahagi ng Luzon na nakaharap sa Pacific Ocean. Malakian niya ang potensyal ng pagdevelop sa lugar na ito dahil makakatulong ito hindi lamang sa fishing at shipping sectors pati na rin sa pagpapalakas ng siguridad ng ating bansa lalong-lalo na dahil ito ay malapit sa Philippine Rice. Dumalaw din at nag-inspeksyon din si Department of National Defense Gibo Chodoro sa Nolok Island, Surigao del Norte kasama ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. at ang Flag Officer in Charge ng Philippine Navy na si Admiral Toribio Adasi Jr. upang planuhin pa ang posibilidad ng paggawa ng multi-joint use military facility upang ating mapalakas at execure ang Surigao straight alinsunod sa ating strategic Philippine basing at ang ating comprehensive archipelagic defense concept. Na ako na mismo nagpunta dito upang sa ganon ipaalam na sa inyo na mangyayari po at kami ay malapit na matitipot na yan sa inyo upang number uno hindi ba disrupt ang community malagay sa wala presidente yung mangyari pangatlo magkaroon din kami ng pakikibaka sa community na malalim upang sa, sa ganon may uh, mas matinding ugnayan ang ating uh, local government ang, ang, ang ating kasunduluhan. And uh, yun niya po napanggit ng ating Secretary ng National Defense na magkakaroon po ng, uh, ng uh, balikatang exercises dito. Laban Pinas